यो भारत को महान आचार्य आचार्य चाणक्य को पालक को कथा हो तीखे चंद्रगुप्त मौर्य को शासन काल थो एक दिन एटा चाइनीज भारत भ्रमण में आने भ चंद्रगुप्त मौर्य को शासन काल निरीक्षण कर तर वहाँ धर मख पर्न भो दंग पर्न भो क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को शासन काल में ये सुख शांति थी जनता प्रशस्त खाद्यान्न थो नियम का सब ये राम थी चोरी डकैती को नामो निशान थे ते पी तो चाइनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य सो कि हजूर के जिसको कारण ये राम शासन काल छ तब तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भन्न भो कि इसमें मेरे कई हाथ छेन यो मेरे मंत्री को कार्य मेरे मंत्री हो आचार्य चाणक्य अस पीछे चाइनीज ने मैं भेटना मन लगे कह बस् सो चंद्रगुप्त मौर्य ने भन्न भो कि वहाँ जंगल में बस्त सानों कुटिया में हजूर गए भेटना सकूँ ते पीछे चाइनीज आचार्य चाणक्य को में जानू भो जहाँ वहाँ कुछ सरकारी काम कर एक पर्खाऊ अस पच्चीस वहाँ के जो सरकारी कार्य सीध्यान भो अस पच्चीस चाइनीज बोलाउन भो अस पच्चीस आचार्य चाणक्य ने के भादा खेल वहाँ के काम कर बेला में जो कुपी बाल्भ थो जो लालटिन भूपी भाई है बत्ती उजालो दिने हो तो बाली रहो फुक निभाईद हथियारो भो फिर अर्क कुपी बाल्न भो चाइनीज छक्क पर्न भो यो के रीति रिवाज रहे एटा कुपी बलि थो तो निभाएर फिर अर्क कुपी बाल् भो ते पीछे चाइनीज ने सोच् भो कि हजार को कुछ परंपरा कि क्या कुछ पाहना आँदा खेल ये हो ये करने ते पीछे आचार्य चाणक्य ने ये राम भन्न भेस हमें धेरे राम सीक्न सकता आचार्य चाणक्य ने कि भन्न भाई भादा खेल हजर आने भाग अगाड़ी म सरकारी काम करे सरकारी काम करना तो जो कुपी थो तो मैं सरकारी पैसा कि अब हजर छिरी सके अब हजूला भेटने काम को मेरे पर्सनल काम हो अब सरकारी काम सीधी सके मैं तो सरकारी पैसा कि कुपी भी निभाईद अब मैं दोसों कुपी बाले तो मेरे आपको व्यक्तिगत पैसा कि क्योंकि अब मैं सरकारी काम करेस पच्चीस चाइनीज ने बुझ्न भो रहा भो कि जब जो राष्ट्र को मंत्री ने ये ईमानदार ये सत्यवादी होने तो राष्ट्र में खुशियाली छाईहाल हो तेल हमी यो जो महान गुरु महान आचार्य को ये तो स्टोरी बड़ा सीक्न पर्च कि हमी कति आइडियल होगा हमी आप पोजिशन में बसर हमी होमदारीतापूर्ण कार्य जरूरी पोजिशन ठूल हो पड़ भाई छाइन भगवान श्रीकृष्ण को बारम्बार मर एक भिडियो में इक्जापल कू भादा खेल हमें वहाँ बट धर सीक्न सकता महाभारत में कुरुक्षेत्र को मैदान में सब भाग लो कैटेगोरी को कार्य सारथी को थी सारथी भाई ठूल पोस्ट तो उभे सैनिक लड़ाई करने हो उ तर भगवान श्रीकृष्ण जो ब्रह्मांड को रचयिता हो कुन रोल प्ले भादा खेल सारथी को रोल प्ले जो सब भाग तल्लो स्तर रिखे ये हल्ला होना कोलाल हो कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण ने सुन्न सकून थो ते एटा साइन हो रथ क्या लाने यदि रथ लेब्रे साइड में लगे अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण को देब्रे काध में लात हाँ पर्थ्य यदि दाइने में मोड़ पर्ने हो अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण को दाइने काध में लात हाँ पर्थ्य यदि सीधा लू पर्ने हो धाड़ में सीधा लात हाँ पर्थ्य भगवान श्रीकृष्ण ने आपको रोल में कति हंड्रेड पर्सेंट आप कार्य पूरा कर वहाँ परमात्मा हो तरप भक्त को लात सहन कर वहाँ ने एटा हमी भोज्वक कि तिमी जो काम में छो नहीं तिमी हंड्रेड पर्सेंट एफर्ट लगाओ तिमी आइडियल भन भू क्या जैसे भी आइडियल बन भूरा भगवान ने तेले हमी कर्म कर कर्म कर पोस्ट में होने भाई सीईओ नहीं होने मैनेजर ही होता भाईना हाउस वाइफ ने भी आपको घर में बसर एट कर्म कर हमी कर्म नगरिकन बस्त सकते तर ए हाउस वाइफ ने आपको बेस्ट दिन सकता एटा आइडियल होना सकता है कर्म में 
आफूले एउटा राम्रो इमानदार व्यक्ति भएर घरमा हामीले एउटा राम्रो नियम अनुशासन क्या त्यस्तो धेरै केही ठुलठुलो कुराहरू गर्नु पर्दैन लाइफमा सानो सानो कुरा छ कि तर हरेक दिन गर्नुपर्छ जस्तो अनुशासन पालन गर्ने होइन कतिखेर पढ्ने कतिखेर इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू लिने कतिखेर बच्चाहरूलाई होइन माया गर्ने होइन हो यस्तो कुराहरू जब एउटा हाउस वाइफले पनि बुझ्नुहुन्छ नि उहाँको काम दिव्य हुन्छ भगवानले भन्नु भएको छ जसले आफ्नो काममा बसेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट एफर्ट लगाउँछ नि त्यो काम दिव्य हुन्छ क्या त्यसैले हामीले हरेक काममा हामी एउटा इक्जाम्पल हुन सक्छौँ नि त होइन घरमा एउटा आमाको रूपमा इक्जाम्पल हुन सक्छौँ एउटा बुवाको रूपमा इक्जाम्पल हुन सक्छौँ त्यो बच्चाहरूले अन्तबाट काहीँबाट पनि एउटा राम्रो शिक्षा लिन सक्दैन उहाँ उनीहरूको शिक्षा लिने ठाउँ भनेकै घर हो त्यसैले आज हामी जुन रोलमा छौँ नि त्यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जब हामी त्यो रोललाई प्ले गर्छौँ नि होइन हामी काहीँ न काहीँ भगवानलाई प्राप्त गर्छौँ भगवानले भन्नुभएको छ कर्म बेस्ट गर कर्मलाई अकर्म बनाउ अकर्म भनेको त्यो काममा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुन एउटा हुन्छ नि एफर्ट लगाउने कोसिस गर्ने प्रयत्न गर्ने होइन इमानदारी हुने होइन अनि त्यसपछि त्यसको फल आओस् नआओस् केही छैन तर हामी आफ्नो सन्तुष्ट हुन्छौँ नि त हामी आफ्नो काम राम्रोसँग गरेको छौँ इमानदार छौँ भने राति आरामको निद्राले हामी सुत्न सक्छौँ क्या काम यस्तो गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई मिठो निद्रा लागोस् सन्तुष्ट होस् होइन एउटा आमा छोराको जुन कुरा कानी चलिरहेको थियो अनि त्यसपछि छोराले आमालाई सोधे कि आमा दुईटा काम छ एउटा काममा प्रशस्त पैसा छ तर अर्को काममा धेरै पैसा छैन अब त्यो प्रशस्त जुन पैसा आएको काम छ नि त्यसमा मैले अलिअलि झुट पनि बोल्नुपर्छ तर जुन काममा पैसा आएको छैन त्यसमा चाहिँ म हुन्छ नि सत्य होइन एकदम इमानदार पूर्वक त्यो काम गर्न सक्छु म कुन काम गरौँ होइन त्यो छोरा कन्फ्युज थियो होइन अनि आमाले के आन्सर दिनुभयो भन्दाखेरि जब तिमी राति सुत्न जान्छौ नि त्यतिखेर तिमीलाई नि आराम र सन्तुष्टिको निद्रा आओस् हो त्यो काम गर त्यसपछि छोराले बुझ्नुभयो कि मैले कुन काम गर्नुपर्ने रहेछ उसले इमानदारीको काम छनौट गऱ्यो चाहे त्यसमा पैसा थोरै होस् होइन त्यसैले जीवनको अन्त्यमा नि हाम्रो लागि सन्तुष्टि नै सबैभन्दा ठुलो उपहार हुन्छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद